ஹலோ ஸ்டூடெண்ட் திஸ் இஸ் இக்பா நம்ம தேரம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூல் என்ன பார்த்தோம்னா ஜாமெட்ரிக்கல் மீன் வந்து எப்போவுமே ஏஎம் விட சின்னதாக தான் இருக்கும் அது ஏஎம் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் அப்படின்னு பார்த்தோமா ஓகே அதே வந்து நம்ம ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ரூஃபாக அது எப்படி பார்க்குறது ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து அதோடைய மிட் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடம் வந்து அதோடைய மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது மிட் பாயிண்ட் எம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இந்த டயமீட்டர் ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று வந்து ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சி அப்படிங்கிற ஒரு மூணாவதாக ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஏ பி வந்து லென்த்து இது வந்து அந்த லைன் லைன் செக்மெண்ட்டோடய லென்த்து வந்து ஏபி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே சி அப்படிங்கிற ஒரு மூணாவதாக ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகேவா பர்பண்டிகுலர் லைன் ஒன்று இங்கே ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ நான் அதை வந்து டி மீட் பண்ண ஏபியை மீட் பண்ணதில் அதை வந்து நான் டின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா சார் இப்போது டயமீட்டர் ஆஃப் இந்த சர்க்கிள் என்ன இருக்குங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது அதனால் டயமீட்டர்னால் ரேடியஸை டோட்டலாக ஆட் பண்ணணும் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது இங்கே ஒரு பி இருக்குது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் அதுதான் டயமீட்டர் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் டயமீட்டர் எப்படி எடுத்துக்கோம் எப்போவுமே டூ ஆர்னு எடுத்துக்கோமா 2R ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எனக்கு ஆறு தான் வேணும் ரேடியஸ் வேணால் என்ன பண்ணுவோம் டயாமீட்டரை டூவால் டிவைட் பண்ணுவோம் அதான் ஆறு டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூன்னு வந்துடும் சரியா சரி ஓகே ஸோ நான் இதை ஜாயின் பண்ணுறேன் இங்கேயும் இதையும் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது சிஎம் அப்படிங்கிற ரேடியஸ் தானே ஸோ அவரை லென்த்து நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதான் ரேடியஸ் ஓகேவா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இந்த டிஎம் எனக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க டிஎம் எனக்கு வேணும் ஏன்னா நான் லென்த் ஆஃப் சிடி தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு சிஎம் கிடச்சிருச்சு ரேடியஸ் நீங்கள் எங்கே எடுத்தாலும் சரி சிஎம் வந்து இங்கே எடுத்தாலும் சரி பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சாலும் சரி சர்க்கம்ஸ் வந்து மிட் பாயிண்ட்டுக்கு எந்த லைன் வரைஞ்சாலும் அது வந்து கண்டிப்பாக சென்டருக்கு எந்த லைன் வரைஞ்சாலும் அது என்னது அது பேர் ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து மாறவே மாறாது ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ தான் பட் இந்த கார்டோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சின்னதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வரும் இந்த இடத்துல ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக வரும் போக போக அது சின்னதாகிட்டே போகும் அப்போ எந்த இடத்துல அது வந்து ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக வரும்னா சென்டரில் அந்த ரேடியஸ் மேலேயே வரையும் போது தான் ஓகேவா அப்போ ஆஃப் கார்டு வந்து எப்போதுமே எப்படி இருக்கும் ரேடியஸுக்கு ஒரே ஒரு சில ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே அது சின்னதாக தான் இருக்கும் புரியுதா இப்போ டயமீட்டரும் ஒரு கார்டு தான் இருக்கிறலே ரொம்ப லாங்கஸ்ட் கார்டுனா டயமீட்டர் தான் ஓகேவா அப்போ டயமீட்டரில் பார்த்து ரேடியஸ் அப்போ ரேடியஸ்க்கு மேலேயே வரைகிற அந்த கார்டு மட்டும்தான் ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுக்கு லெஃப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ வரைகிறோம்ல அது எல்லாமே ரேடியஸ் விட கம்மியாக இருக்கும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சிடி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சிடிஎம் அப்போ எனக்கு டிஎம் வேணும் இது கிடச்சிருச்சு இது கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி இப்போது எனக்கு இந்த லென்த்து வேணும் எனக்கு இந்த லென்த்து தான் வேணும் சரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டோட்டலாக இது என்னது ரேடியஸ் தானே ரேடியஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அப்போ எனக்கு டிஎம் வேணும் டிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎம் ஈக்குவல் டு ரேடியஸில் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ டோட்டல் லென்த்து வந்து இது வரைக்கும் இது அப்படி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அதோடய லென்த்து வந்து ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏவை மைனஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ என்ன வரும் டூ ஏ பை டூ அப்படி வந்துடுமா ஓகே இந்த பி அப்படியே வச்சுக்கோங்க மைனஸ் டூ ஏல ஒரு ஏ போச்சுன்னா மைனஸ் ஏவா மைனஸ் ஏ பை டூ அப்போ நம்மளுக்கு டிஎம்மும் கிடச்சிருச்சு எனக்கு என்ன வேணும் சிடி வேணும் இப்போ சிடி அப்படின்றது இது வந்து இந்த சிடிஎம் அப்படிங்கிற ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தானே இப்போ ட்ரையாங்கிள் சிடிஎம் இஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சாரி போட்டுக்கிறேன் ஷார்ட்டாக இது வேறு ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகேயா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இது ஹைபாட்னியஸ் ஹைபாட்னியஸை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா மிச்சம் ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ஸ் சைடையும்
பட் நம்மளுக்கு வே வேணுங்கிறது வந்து அட்ஜஸ்டன்ஸ் சைடு தான் எனக்கு சிடி தான் வேணும் சிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன வரும் சிடி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்றைக்குமே ஹைபார்ட்னிஸ் கொடுத்துருந்தா அட்ஜஸ்டன்ஸ் சைடில் ஏதாச்சும் ஒன்று வேணும்னு வச்சிங்களேன் ஹைபார்ட்னி ஸ்கொயர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணோம் சிஎம் ஸ்கொயர் ஹைபார்ட்னிஸை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் இன்னொரு அட்ஜஸ்டன் சைடை நம்ம மைனஸில் போட்டுக்கணும் இதான் வந்து முறை ஓகேவா மெத்தடி தான் சார் சிஎம் சிஎம்ங்கிறது என்ன ரேடியஸ் ரேடியஸ் என்ன கணிச்சு வச்சுருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிஎம் என்ன கணிச்சு வச்சுருக்கோம் பி மைனஸ் ஏ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இங்கே மேலே வந்து ஏ சரி தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ பை ஃபோர் மைனஸ் பி மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஓகே இந்த பை ஃபோரை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் தான் மை மேலே ஸ்கொயர் இருக்கனால நீங்கள் ஏ மைனஸ் பி பி மைனஸ் ஏ எப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் சரியா மைனஸ் வந்துருக்குனால ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கோங்க போட்டுட்டா இங்கே பி மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன வரும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது ஃபுல்லாக வந்துடும் இது ஓகேவா ஓகே அப்போது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் உள்ள மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயரும் இந்த மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ ஏபி இஸ் ஃபோர் ஏபி பை ஃபோர் 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 கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஏபி கிடச்சிருக்கு எது சிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஏபி அப்போ சிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபினா சிடி அப்படின்றது என்ன ரூட் ஏபி ஓகேவா அப்போ இந்த சிடி அப்படின்றது நம்மளுக்கு ரூட் ஏபி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ என்னெல்லாம் புரிஞ்சுருக்கணும் நம்மளுக்கு இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அப்படின்றதுனா அரித்மேட்டிக் மீன் ஆஃப் ஏ அண்டு பி ஏபி அப்படின்றது ஜாமெண்ட்ரிக்கல் மீன் ஆஃப் ஏ அண்டு பி ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்றைக்குமே வந்து ஒரு ஆஃப் கார் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் லெசர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் இந்த கார் ஆஃப் கார்டுங்கிறதுங்க ரூட் ஏபி ரேடியஸ்ங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அப்போ இது எப்போவுமே என்ன இருக்கும் சின்னதாக தான் இருக்கும் எப்போ எக்ஸப்ட் அலாங் த ரேடியஸ் ஓகே இந்த இடத்துல இது வரும்போது மட்டும்தான் அப்போது என்ன அர்த்தம் ஏவும் பியும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே இது இது வந்து ரூட் ஏபி ஆல்வேஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ தேர்ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூங்கிறது என்ன அரித்மேட்டிக் மீன் அப்போது ஏஎம் is greater than or equal to gm this one is gm avladan purinjirukku nambra